தொழிலகங்களில் வேளாண்மை சார்ந்த தொழிலகங்களில் நம்ம பருத்தி நெசவாளைகள் மற்றும் சணல் நெசவாளைகளை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது பட்டு நெசவாளைகள் பட்டு அப்படின் போது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பண்டிகை அப்படின்னாவே பட்டு தான் அங்கே அந்த படங்களில் பாருங்கள் நிறைய பேர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பட்டு பாவாடை வச்சுருப்பீங்க வச்சுருக்கீங்களா வெரி குட் ஸோ அந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாவே உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் மத்திய பட்டு ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் பட்டு வளர்ப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஆராய்ச்சிக்கென நிறுவப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகும் இந்த நிறுவனம் வந்து பெங்களூருவை தலை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருது இது இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய மத்திய பட்டு வளர்ப்பு வாரியத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இது வந்து தொடங்கப்பட்டது ஸோ அந்த பட்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது பட்டு நெசவாளைகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து உடனே ஊர் ஞாபகம் வரக்கூடிய ஊர் எது காஞ்சிபுரம் கரெக்ட் காஞ்சிபுர சில்கு தான் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு ஸோ அந்த பட்டு நெசவாளைகள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதில் இது வந்து ப இன்னைக்கு நேற்று வளர்ந்த ஒரு தொழில் கிடையாது இது பழங்காலத்திலிருந்தே பழங்காலம் தொட்டே இந்த பட்டு நெசவாளை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இந்தியாலேயும் சரி இந்தியா சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இது ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படுது இந்த பட்டு வந்து எப்படி வந்து மொதல் வந்து பார்த்தோம் உற்பத்தி பருத்தின்றது வேளாண்மை பொருள் சார்ந்ததாக இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டு புழு அந்த பட்டு புழு வளர்ப்புலேருந்து அந்த பட்டு புழியினுடைய கூட்டுலேருந்து பெறப்படுறதா இந்த பட்டு நூல் அது வந்து அதை ஒரு வள ஒரு வள மாதிரி தன்னை சுற்றி பின்னிட்டு அதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கூடுலேருந்து தான் இந்த இல நூல் இலைகளை வந்து பிரித்து எடுப்பாங்க ஸோ அந்த நூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கூடுலேருந்து அது கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய ஒரு ஆஃப் ஒயிட் கலரில் அதாவது மஞ்சளும் இல்லாத வெள்ளையும் இல்லாத ஒரு க கலந்த ஒரு கலரில் காணப்படும் அது வந்து அதில் ந நூலை பிரிச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கூட்டிலேருந்து முப்பது ஆயிரம் மீட்டர் முப்பது மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம அதிலேருந்து அந்த பட்டு நூலை நம்ம உற்பத்தி செய்ய முடியும் ஸோ இது வந்து சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாம் நிலையில் இந்தியா இருக்குது பட்டு வளர்ப்பு தொழில் சார்ந்த தொழிலகத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகவும் பின்தங்கியுள்ள ஏழு புள்ளி ஐந்து ஆறு மில்லியன் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வந்து இது அளிப்பதாக உள்ளது கர்நாடக மாநிலம் அப்படின்னு தான் இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் சராசரியாக எட்டாயிரத்தி இரநூறு மெட்ரிக் டன் பண்டு உற்பத்தியை செய்து நாட்டினுடைய மொத்த உற்பத்தியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு உற்பத்தி செய்து இந்தியாவினுடைய முதன்மை மாநிலமாக இருக்குது இது வந்து மேற்கு வங்கம் ஜம்மு காஷ்மீர் பீகார் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் அசாம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியன குறி குறிப்பிடத்தக்க பட்டு உற்பத்தியாளர்களாகும் பட்டு துணிகள் பட்டு துண்டுகள் பட்டு ஆடைகள் மற்றும் பட்டு சேலைகள் ஆகியனவற்றை இந்தியா ஏற்றுமதி செய்து எந்தெந்த நாடுகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் சவுதி அரேபியா குவைத் மற்றும் சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளுக்கு வந்து இந்த பட்டை வந்து உற்பத்தி செய்து நம்ம மொதல் பார்த்து அந்த ஸ்பிண்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷைனிங்கே கிடையாது ஆனால் இந்த இதில் பாருங்கள் அந்த ஷைனிங்காக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ஸ்பிண்டில் பருத்தி ஆலைகள் அந்த ஸ்பெண்டில் இருக்காது அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் அது வந்து வயலில் விளைவிச்சு பெறப்படக்கூடிய ஒரு நூல் பருத்தி அந்த பருத்தியிலேருந்து பெறப்படக்கூடிய நூல் இது வந்து அப்படி கிடையாது ஒரு உயிரினம் அதாவது பட்டு புழு அப்படின்ற அந்த உயிரினத்திலேருந்து அதனுடைய கூட்டுலேருந்து பெறப்படக்கூடியது ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் வெரைட்டி இது வந்து சாதாரணமாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காக ஒரு கிளிட்டரிங்காக இருக்கும் அடுத்து இந்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் நவம்பர் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கைத்தறி வளர்ச்சி ஆணையர் அலுவலகம் அப்படின்றது தற்போது இந்தியாவில் வந்து ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் புதுடெல்லியில் அமைந்துள்ளது இது உத்தியோக் பவனில் தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருது இதுக்கு வந்து ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹேண்ட்லூம் அப்படின்னா அந்த நடுவில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பூ டிசைன் மாதிரி போட்டு நடுவில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்ட்லூம் மார்க் அதுதான் நம்ம ஹேண்ட்லூம் கை தொழில் கை வினை கைத்தறி அப்படின்றத சொல்லக்கூடியது ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலகத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு தொழிலகமாக இது செயல்பட்டு வருது காஞ்சிபுரம் கேட்கவே வேண்டாம் அதனுடைய பட்டு நெசவு அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்க மக்கள் இதை தான் செய்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து ஒரு சேலையை வந்து நெய்வதற்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐந்து நாட்கள் ஆகுமா அவங்க தறியில் ஒன்று உக்காந்துட்டாங்கன்னா இடையில் இப்போ நம்ம எந்திரிச்சு நம்மளால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் தொடர்ந்து ஒரு இடத்துல உக்கா உட்கார முடியுதா இல்லை ஆனால் அவங்க வந்து தொடர்ந்து ஐந்து நாள் உட்காந்தா தான் அந்த ஒரு சேலையை வந்து ஆறு மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு சேலையை நெய்வதற்கு முடியுமா அந்த இரண்டு இடைப்பட்ட நூல்களுக்கு இடையில அந்த டிசைன் போடும் போத அந்த கயிறு அந்த ஜருகையை போடுறதுக்கு கை உங்களோட பெரியவங்களா வச்சு நெசவு பண்ணும் போத கையை உள்ள விட முடியாது உடனே என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கூலுக்கு போற
போகாம இருக்கிறது ஒரு பெரிய துரோகம் சொல்லி அவங்கள பள்ளிக்கு அனுப்ப வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த காஞ்சிபுரம் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு தளமாக வந்து இந்த பட்டு உற்பத்தியில் திகழ்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று அடுத்து வேளாண்மை தொழிலில் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை தொழிற்சாலை க சர்க்கரை தொழிற்சாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரும்புலேருந்து அதிகமாக பெறப்படக்கூடியது இந்த கரும்பு சர்க்கரை ஆலைகள் அப்படின்னு தொழிலகங்கள் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக வந்து கரும்பு எங்கெல்லாம் உற்பத்தி செய்யப்படுதோ அதற்கு அருகில் தான் அமைஞ்சிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா வந்து கரும்பு கொ அதனுடைய எடை வந்து சீக்கிரமாக இழப்பதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த க சர்க்கரை ஆலைகள் எல்லாமே வந்து எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா கரும்பு உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய இடங்களுக்கு அருகாமையிலே வந்து இது அமையப்பட்டிருக்கு உலக உற்பத்தியில் கரும்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரேசிலுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா வந்து இரண்டாம் இடத்தை பெற்றிருக்கு இதில் வந்து நிறைய தொழிலாளர்களுக்கு இது வந்து வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலகமாகவும் இது அமையப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த மொத்த நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய மொத்த சர்க்கரை உற்பத்தியில் எண்பது சதவீதம் அதாவது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஐம்பது சதவீதத்தை வந்து உற்பத்தி செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அதை தொடர்ந்து மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு பீகார் பஞ்சாப் குஜராத் ஹரியானா மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களில் தொண்ணூறு சதவீத சர்க்கரை ஆலைகள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மாநிலங்களாக உள்ளன அடுத்தது வந்து இவ்வளோ நேரம் வேளாண்மை சார்ந்ததை பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து காடு வளம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் அந்த காடுகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காடுகள்லேருந்து பெறப்படக்கூடியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காகித தொழிற்சாலைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூலப்பொருளாக பயன்படுது ஸோ அதில் வந்து சருக்கு விளையாட்டு பொருட்கள் ஒட்டு பலகைகள் அதாவது நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா பிளைவுட்டு ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த காடு வளம் சார்ந்த தொழிலகங்கள்லேருந்து பெறப்படக்கூடியது தான் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு காகித தொழிற்சாலைகள் காகித தொழிற்சாலை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பரவலாக்கப்பட்டு மற்றும் தனித்துவம் வாய்ந்த தொழிற்சாலையாக உருவெடுத்துள்ளது காகித தாள்கள் காகித அட்டை பெட்டிகள் மெல்லிய தாள்கள் காகித பைகள் எழுது பொருட்கள் உரைகள் மற்றும் அச்சிடப்பட்ட காகித பொருட்களான புத்தகங்கள் பத்திரிகைகள் மற்றும் நாளேடுகள் ஆகிய பொருட்கள் வந்து காகித தொழிற்சாலைகள் மூலமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன ஸோ உயர்தர அச்சு தாள்கள் மற்றும் தெய் செய்தித்தாள்கள் உற்பத்திக்கு வந்து இந்த மென் மரங்கள் மூலப்பொருட்களாக பயன்படுகின்றன காகித பயன்கள் கல்வி மற்றும் கல்வி சார்ந்த பயன்பாட்டிற்கு சமுதாயத்தின் ஒட்டுமொத்த நல வாழ்விற்கும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கருவியாக அமைந்துள்ளது இந்த காகித ஆலை அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சிராங்பூர் அப்படின்ற இடத்துல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதன் முதல்ல இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்டது அதுக்கு அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு லக்னோவிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு திட்காரிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பூனாவிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ராணிகஞ்சிலும் ஆயிரத்தி அதுக்கு அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் ஆண்டிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் நைகாவிலும் காகித தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டன மரக்கூல் மூங்கில் சலாய் மற்றும் சாவாய் பொருட்கள் உபயோகப்படுத்த காகிதங்கள் கரும்பு சக்கைகள் போன்றவை காகித தொழிற்சாலைக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களாக இருக்கு இது மேற்கு வங்காளம் இந்தியாவில் காகித உற்பத்தி செய்யும் முக்கிய மாநிலமாகும் மத்திய பிரதேசம் ஒரிஷா தமிழ்நாடு போன்றவை காகித உற்பத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க மாநிலங்களாக இன்னைக்கு இருக்கு தேசிய செய்தித்தாள் மற்றும் காகித ஆலைகள் அல்லது நேப்பா அப்படின்ற அந்த நிறுவனம் வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பர்கான்பூர் மாவட்டத்தில் நேப்பா நகர் என்னும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது அடுத்து கனிமம் சார் தொழிற்சாலைகள் முத வேளாண்மை பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து காடுகள் சார்ந்த தொழிலகங்கள் பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம வந்து கனிமம் சார்ந்த தொழிலகங்கள் இந்த தொழிற்சாலைகள் பார்த்தீங்க உலோகம் மற்றும் உலோகமற்ற மூலப்பொருட்களை கொண்டு இருக்கக்கூடியது இந்த கனிமம் சார் தொழிலகங்கள் இதில் முக்கியமான தொழிற்சாலை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை வந்து ஒரு முக்கியமான கனிமம் சார் தொழிற்சாலை ஆகும் இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை வந்து இதன் உற்பத்தி பொருட்கள் மற்ற தொழிலகங்களுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை அளிப்பதனால் அடிப்படையான உலோக தொழிற்சாலை என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த இரும்பு இதை கொண்டு இவங்க எந்திரங்கள் தயாரித்து பிற தொழிலகங்களுக்கு இந்த எந்திரங்களை கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த எந்திரங்கள் மூலமாக தான் பிற பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது ஸோ இதுதான் முக்கியமான அடிப்படையான ஒரு தொழிற்சாலையாகும் பொறியியல் கனரக எந்திரங்கள் எந்திர கருவிகள் வாகனங்கள் ரயில் எஞ்சின்கள் மற்றும் ரயில்வே உபகரணங்கள் தயாரிப்பதற்கும் தொழிற்சாலைகள் இரும்பை மூலப்பொருட்களாக பயன்படுத்துகின்றன ஒரு நாட்டினுடைய தொழில் வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரும்பு எஃகு உற்பத்தியினுடைய இதை கொண்டு தான் தீர்மானிக்க அளவை கொண்டு தான் இது வந்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது டாடா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு சாக்சி என்று அழைக்கப்பட்ட ஜாம்செட்பூரில் தொடங்கப்பட்ட முதல் நவீன
நிலக்கரி வயல்களும் மற்றும் மயூர்கஞ்ச் இயோஞ்சர் மற்றும் புரோனா ஆகிய இரும்பு தாது சுரங்கங்களும் ஒன்றுக்கொன்று அருகாமையில் அமர்ந்து அமைந்திருப்பது இதன் காரணமாக இருக்கு நம்ம மொதல் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமி அப்படின்றது எல்லா வளங்களும் நிறைந்த ஒரு பகுதி ஸோ அந்த இடத்துல காணப்படக்கூடிய அந்த இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை அதுக்கு தேவையான நிலக்கரி அதுக்கு தேவையான பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாங்கனீசு போன்ற தாது பொருட்கள் பக்கத்தில் கிடைக்கிறனால இந்த இடத்துல வந்து இந்த இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலையானது மிகவும் அதிகமாக வளர்ச்சி அடைந்து காணப்படுது இந்த இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தி தொழிற்சாலை முதன் முதலில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் போர்டோனோவாவில் வந்து அமைக்கப்பட்டது அடுத்து வாகன தானியங்கி தொழிற்சாலைகள் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்நாட்டு வாகன சந்தையினுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் உலகளாவிய வாகன சந்தையிலும் ஒரு முக்கிய பங்காற்ற வகையில் அந்த வாகன உற்பத்தி வந்து முன்னேறி வந்திருக்கு இந்தியாவில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழிலகங்களில் இதுவும் ஒன்று ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கே பார்த்துட்ருக்கோம் சாதாரணமாக இன்றைக்கி ரோட்டில் நம்ம நடந்து போனாவே திடீர்னு வந்து லேட்டாக வந்துட்டேன் ஏன் வந்துட்டேன்னா டிராஃபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சு அப்போ அவ்வளோ அளவுக்கு வாகனங்கள் வந்து பெருத்து போயிடுச்சு ஸோ அந்த அளவில் அப்போ வாகன உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து இன்னும் நல்ல முன்னேறிய ஒரு நிலையிலே காணப்படுது ஸோ அந்த வகையில் வாகன தொழிற்சாலைகள் மூலமாக நிறைய பேருக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா வேலை வாய்ப்பு வந்து கிடைக்குது ஸோ நம்ம மொதல் இந்த இரும்பு எஃகு இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் இருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இது தான் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இரும்பு எஃகு தொழிலகங்கள்லாம் எங்கெல்லாம் நிறுவப்பட்டிருக்கு அதுலேருந்து எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது அங்கே எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது அங்கேருந்து பெறப்படக்கூடிய அந்த பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த அட்டவணையில் அந்த டாட்டா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஜாம்ஷெட்பூரில் நிறுவப்பட்டது அதிலேருந்து உற்பத்தி பண்ண பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா தேன் இரும்பு அடுத்து இந்திய இரும்பு எஃகு நிறுவனம் அப்படின்றது நிறுவப்பட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்கு வங்காளத்தில் அங்கேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா தேன் இரும்பு அல்லது கச்சா எஃகு போன்றவை கிடைக்குது விஸ்வேஸ்வரையா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்நாடகா மாநிலத்தில் நிறுவப்பட்டது அங்கேருந்து கலப்பு மற்றும் தேன் இரும்பு போன்றவை அங்கேருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது அடுத்து இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் அதாவது ரஷ்யாவினுடைய தொழில்நுட்பத்தினுடைய உதவியோடு தொடங்கப்பட்டது பிலாய் சத்தீஸ்கரில் அதில் வந்து ரயில்வே மற்றும் கப்பல் கட்டும் உபகரணங்கள் இங்கேருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது அடுத்து இந்திய இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ஜெர்மனியினுடைய தொழில்நுட்பத்தோடு நிறுவப்பட்டது ரூர்கேலாவில் அது ஒடிசா மாநிலத்தில் அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெப்ப மற்றும் குளிர்ந்த உருளை கொண்ட தகடுகள் வந்து மின் முலாம் பூசப்பட்ட தகடுகள் மற்றும் மின்சாதன தகடுகள் தயாரி தயாரிப்பில் இது முக்கிய பங்காற்றுது அடுத்து இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் இங்கிலாந்தினுடைய உற்ப தொழில்நுட்ப உதவியுடன் தொடங்கப்பட்டது இது துர்காபூர் மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் இதில் வந்து உலோக கலவை கட்டுமான பொருட்கள் மற்றும் ரயில்வே உபகரணங்கள் வந்து இதில் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ரஷ்யாவோட தொழில்நுட்பத்தோட ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நிறுவப்பட்டது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு கழிவு மற்றும் இரும்பு உலோகம் இதில் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது அடுத்து சேலம் எஃகு ஆலை நம்ம தமிழ்நாட்டில் சேலத்தில் அமைந்துள்ளது இது திருப்பிடிக்காத இரும்பு உற்பத்தி செய்யப்படுது அடுத்து விஜயநகர் எஃகு ஆலை பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் அமையப்பட்டிருக்கு இங்கே வந்து நீண்ட மற்றும் பட்டை வடிவிலான எஃகுகள் தயாரிக்கப்படுது அடுத்து விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆலை இது வந்து விசாகப்பட்டினம் ஆந்திராவில் அமைஞ்சுள்ளது இங்கே வந்து வெப்ப உலோகம் வந்து இங்கே உற்பத்தி செய்யப்படுது அடுத்து இந்தியாவினுடைய முதல் இப்போ வாகன தொழிற்சாலையில் நம்ம பார்க்கும் போது மும்பைக்கு அருகில் உள்ள குர்லா அப்படின்ற இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிரீமியர் வாகன நிறுவனம் வந்து தொடங்கப்பட்டது இதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கொல்கத்தாவுக்கு அருகில் உத்தர் பரா என்ற இடத்துல இந்துஸ்தான் மோட்டார் நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது தற்போது இந்த இந்திய வாகன உற்பத்தியில் பார்த்திங்கன்னா ஏழாவது பெரிய நாடாக இந்தியா திகழுது இந்த நிறுவனமானது இருசக்கர வாகனங்கள் மகிழுந்துகள் ஜீப் மூன்று சக்கர வாகனங்கள் வர்த்தக ரீதியிலான வாகனங்கள் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்கிறது மும்பை சென்னை ஜாம்செட்பூர் ஜபல்பூர் கொல்கத்தா பூனா புதுடில்லி கான்பூர் பெங்களூரு சதாரா லக்னோ மற்றும் மைசூர் நகரங்கள் முக்கிய உற்பத்தி மையங்களாக வந்து இருக்கு பிரதான வாகன தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனை சுற்றி உள்ள அதை சார்ந்த தொழிற்சாலைகளும் இதை சென்னையை சுற்றி அமைந்துள்ளதுனால சென்னையை வந்து ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் இந்த டெட்ராய்ட் அப்படின்றதுமே முதல் நம்ம பார்த்த மாதிரி இங்கிலாண்டில் வந்து ஒரு இடத்தினுடைய பெயர் தான் எப்படி அங்கே வந்து இந்த ஆட்டோமொபைல் தொழில் இந்த தொழில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக விளங்குதோ அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை இருந்தனால ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இதை சென்னையை வந்து இந்தியாவின் டெட்
காண்பிப்பது தான் இதனுடைய முக்கியமான நோக்கமாக ஆகும் டாடா மோட்டார்ஸ் மாருதி சுசுக்கி மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா இந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் மக்கள் பயணிக்கும் பெரிய கார்களை தயாரிக்கும் இந்திய நிறுவனங்கள் ஆகும் அதாவது மா மாருதி சுசுக்கி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மாருதி அப்படின்றது இந்தியா நிறுவனம் சுசுக்கி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானோட ஸோ ரெண்டு பேருடைய கொலாபரேஷனோட சேர்ந்து அவங்க அங்கேருந்து உதிரி பாகங்களை இந்தியாவுக்கு அனுப்பி இந்தியாவில் ஒரு தொழிலகம் அமைத்து அந்த தொழிலகத்தில் இரண்டு பேரும் இணைந்து வாகனங்களை உற்பத்தி செய்து அனுப்புகிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி இந்தியாவினுடைய இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களோட கொலாபரேஷனோட ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஃபியட் ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் டொயோட்டா மற்றும் சமீபத்தில் இந்தியாவில் நுழைந்துள்ள பிஎம்டபிள்யூ ஆடி வேக்ஸ் வோல்கன் மற்றும் வால்கோ ஆகியன இந்திய வாகன தயாரிப்பில் மேலும் சிறப்புற செய்துள்ளது டாடா மோட்டார்ஸ் அசோக் லேலன் போன்றவை மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா மற்றும் ஃபோர்டு மோட்டார்ஸ் ஆகிய இந்திய நிறுவனங்கள் வந்து வர்த்தக ரீதியான வாகனங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன் ஐடிஇசி மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஸ்கேனியோ மற்றும் ஹோண்டாய் போன்ற பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் வர்த்தக ரீதியிலான வாகனங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன இருசக்கர வாகனங்கள் உற்பத்தியில் இந்திய நிறுவனங்களான ஹீரோ பஜாஜ் ஆட்டோ மற்றும் டிவிஎஸ் நிறுவனங்கள் முன்னிலையில் உள்ளன இந்தியாவில் வாகன தொழிலகங்கள் நான்கு திரள்களாக காணப்படுகின்றன அவை வட இந்தியாவில் டெல்லி குர்கான் மற்றும் மாநேகர் மேற்கு இந்தியாவில் போனா நாசிக் ஹாலேல் மற்றும் அவுரங்காபாத் தென்னிந்தியாவில் சென்னை பெங்களூரு மற்றும் ஓசூர் கிழக்கு இந்தியாவில் ஜாம்ஷெட்பூர் மற்றும் கொல்கத்தா அடுத்து மின்னியல் மற்றும் மின் அணுவியல் தொழிலகங்கள் கனரக மின்னியல் மற்றும் தொழிலகங்களானது மின்சார உற்பத்திக்கு தேவையான உபகரணங்கள் மின் மாற்றிகள் நீராவி கொதிகலன்கள் நீர்மின் சக்தி தொழிலகங்களுக்கு தேவைப்படும் விசை கடத்திகள் அனல் மின் உற்பத்தி தொழிலகங்களுக்கு தேவையான கொதிகலன் ஜெனரேட்டர்கள் மின் மாற்றிகள் சுவிட்சர்கள் போன்றவை வந்து இது உற்பத்தி செய்து இந்தியாவில் அந்த கனரக மின்சாரதன தொழிலகங்கள் வந்து மிக முக்கியமானது அதில் முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது பாரத கனரக மின்சாத நிறுவனம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் அமையப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் இதே நிறுவனம் ஹரித்வார் போபால் ஹைதராபாத் ஜம்மு பெங்களூர் ஜான்சி மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளியில் இதனுடைய கிளைகளை கொண்டுள்ளது இந்த நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் வானொலி பெட்டிகள் தொலைபேசி இணைப்பகங்கள் செல்லுலார் தந்தி கணினிகள் மற்றும் அஞ்சல் ரயில்வே பாதுகாப்பு வானியல் போன்ற துறைகளுக்கு தேவையான பல்வேறு சாதனங்களை உற்பத்தி செய்து கொடுக்கின்றது இந்தியாவினுடைய அதிக மின்னணு சாதனங்கள் உற்பத்தி செய்யும் நகரம் வந்து பெங்களூருவா இருக்கிறனால பெங்களூரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் மின்னியல் தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழைக்கிறோம் இது நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த பெங்களூரு ஸோ அங்கே வந்து இந்த மின்னணு உற்பத்தி சாதனங்கள் அதிகமாக பண்ணுறனால அது இந்தியாவில் வந்து மின்னியல் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஹைதராபாத் புதுடில்லி மும்பை சென்னை கொல்கத்தா கான்பூர் பூனா லக்னோ ஜெய்ப்பூர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகியவை வந்து முக்கிய மின்னணியல் உற்பத்தி மையங்களாக காணப்படுது அடுத்து மென்பொருள் தொழிலகங்கள் அதாவது சாஃப்ட்வேர் இந்திய உலகில் உள்ள மிகச்சிறந்த சில மென்பொருள் நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்க அப்படி தாயகமாக இருக்கிறது இந்திய மென்பொருள் தொழிலகம்தான் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வணிகம் சார்ந்த தீர்வுகள் அளிப்பதில் இந்த உலக பிரசித்தி பெற்ற நிறுவனமாக வந்து இந்திய இதில் இது காணப்படுது அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டாடா கன்சல்டன்சி இன்ஃபோசிஸ் IBM, Microsoftware, அதில் பாருங்கள் அந்த படத்தில் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த நிறுவனங்கள்லாம் வந்து மென்பொருள் தொழிலகத்தில் முக்கிய பங்காற்று வருகிறது ஸோ இதனுடைய முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது உலகளாவிய ஒரு தொழில் நிறுவனம் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய தலைமையிடம் அப்படின்றது உலக அளவில் ஏதோ ஒரு நகரத்தில் அமையப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இதனுடைய கிளைகள் வந்து பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு நகரங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதில் வந்து டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் இந்தியாவின் முதல் மென்பொருள் தொழிலகமாகும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இத்துடன் எல்என்டி இன்ஃபோடெக் ஐ பிளாக்ஸ் அசெஞ்சர் காக்னிசன்ட் கேலக்சி சொல்யூஷன்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் ஐடிசி இன்ஃபோடெக் போன்றவைகளும் இந்தியாவினுடைய முக்கியமான மென்பொருள் தொழிலகங்களாகும் தற்சமயம் இந்தியாவில் வந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மென்பொருள் தொழிலகங்கள் உள்ளன அந்நிறுவனங்கள் உலகின் சுமார் தொண்ணூத்தி ஐந்து நாடுகளுக்கு மென்பொருளை ஏற்றுமதி சேவையை செய்கிறது சென்னை கோயம்புத்தூர் திருவனந்தபுரம் பெங்களூரு மைசூரு ஹைதராபாத் விசாகப்பட்டினம் மும்பை பூனா இந்தூர் காந்தி நகர் ஜெய்ப்பூர் நொய்டா மொஹாலி மற்றும் ஸ்ரீநகர் இந்தியாவினுடைய முக்கியமான மென்பொருள் மையங்களாகும் 
ஸோ இந்தியாவில் இந்த அளவுக்கு தொழிலகங்கள் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா கூட இந்தியா தொழிலகங்கள் ஒரு சில முக்கிய பிரச்சனைகளை வந்து இது எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கு அந்த சவால்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இவங்களுக்கு மின் பற்றாக்குறை அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய இது தான் இது வந்து சீரற்ற நிலையில் வந்து மின் விநியோகம் செய்யப்படுறது ஒரு காரணம் அடுத்தது வந்து தொழிலகங்கள் ஏற்படுத்துவதற்கு தேவையான பரந்த நிலப்பரப்பு வந்து இங்கே இரு காணப்படுறது கொஞ்சம் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அடுத்து வந்து இவங்க வந்து போய் இந்த தொழில் தொடங்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு பேங்க்கில் போய் கடன் வாங்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய நடைமுறை சிக்கல்கள் வந்து நிறையா இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த கடனுக்கான வட்டி விகிதம் அதோடு அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் தேவையான வேலை ஆட்கள் வந்து கிடைக்கிறதுலையும் சிரமங்கள் இருக்குது அதுலேயும் வந்து மலிவான ஊதியத்திற்கு கிடைக்கக்கூடிய வேலை ஆட்கள் கம்மி ஸோ அதுக்கப்புறம் ஊழியர்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்முறை பயிற்சிகள் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் தொழில் பேட்டைகளுக்கு அருகில் வசிப்பதற்கு ஏற்ற சூழலும் வந்து இல்லாதனால இந்தியாவில் வந்து தொழிலகங்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு இருக்காங்க இவ்வளோ நேரம் வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் பாடத்தில் பல்வேறு வளங்களை பற்றியும் தொழிலகங்கள் பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம் தொழிலகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மூன்று இதாக பிரிக்கிறாங்க வேளாண்மை சார்ந்த தொழிலகங்கள் அதுக்கப்புறம் காடுகள் சார்ந்த தொழிலகங்கள் அதுக்கப்புறம் கனிம வளம் சார்ந்த தொழிலகங்கள் பிடிச்சோம் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது கனிம வளங்கள் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் இத்துடன் இந்த பாடம் நிறைவடையும் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்